Bonjour, on commence par Achat et Metsora. Nos sages nous dévoilent que la lèpre vient par la médisance. Pareil, les mots Metsora, le lépreux, sont les mêmes maîtres que Motsira, celui qui sort du mal de sa bouche. C'est la raison pour laquelle il devra amener deux oiseaux en sacrifice pour obtenir la réparation. Car le Lachanora vient du fait qu'il ne fait que parler sans arrêt. Automatiquement, il en vient à parler sur son prochain. Il devra donc amener deux oiseaux en réparation qui font eux aussi cuicui toute la journée. De plus, il devra se munir de bois de cèdre et de bois de hésov. Pourquoi ces deux sortes d'arbres Le Midrash nous explique qu'il n'y a pas plus grand arbre que le cèdre et pas plus petit arbre que l'arbre de hésov. C'est la raison, nous dit le Midrash, pour laquelle ils font office de réparation. Car avec l'orgueil, il s'est grandi comme un cèdre. Il doit donc se rabaisser comme le hésov. Faire profil bas Mais bon, maintenant on aimerait bien comprendre. C'est par la médisance ou par l'orgueil qu'il a été touché par la lèvre Eh bien, il faut savoir qu'il y a un lien très étroit entre ces deux fautes. Car il n'y a que celui qui se considère au-dessus des autres. Plus intelligent, mieux éduqué, plus joli, etc. qui peut se permettre de parler sur son prochain. Donc en d'autres mots, la source du Lachonara vient de l'orgueil. Il faut savoir qu'on n'a jamais entendu des termes aussi durs que sur celui qui s'en orgueille. La Gemara nous ramène que Akadosh Brou proclame à son sujet « On ne peut pas vivre dans le même monde !» Il prend trop de place. Une fois un des chassidines de l'époque s'est plaint à son maître qui se sent oppressé lorsqu'il rentre dans la maison d'études. Son rave lui a répondu tout simplement « Tu prends toute la place avec ton orgueil et de ce fait tout le monde te mange dessus !» Tout le monde est sur toi. Voilà la raison pour laquelle tu te sens oppressé. De même que l'orgueil crée une distance entre le juif et son créateur. Par la médisance a le pouvoir de créer des distances entre un juif et son prochain. C'est l'une des raisons pour laquelle le lépreux devra lui aussi être mis à distance et éloigné du camp pendant 7 jours. Pour certains, l'orgueil, c'est comme de la nourriture. Il est donc très difficile de s'en séparer. C'est un plaisir spirituel. Car il n'a pas de faim. Malgré tout, un petit conseil. Mets ton prochain en avant et considère-le toujours au-dessus de toi. De plus, grâce à ce conseil, tu pourras te regarder, tu lâcheras. Shabbat shalom